你好啊，苏西。你好啊，佩奇。敢不敢给我有品话？什么奇葩的事情呢？我听说啊，小杨苏西要去佩奇家串门呢。那这演出佩奇里的小杨苏西到底是长什么样子的呢？一起来看一下。小猪佩奇，佩奇在等他最好的朋友小杨苏西。这是迪卡的吗？你好啊，苏西。你好啊，佩奇。等一下，这小杨苏西怎么是长这个样子的？简直就像我用粘土捏出来的一样。性感的公主是不是也太立体了吧？小杨苏西来找佩奇玩了。<笑>佩奇喜欢苏西。啊啊！苏西也喜欢佩奇。这一见面，佩奇就用逼打子往苏西脸上抹。苏西还放出了像烟雾弹一样的屁，太离谱了吧！敢不敢给我比有比划？去你的卧室玩。好的，妈妈。<笑>乔治也想一起玩。佩<笑>奇<笑>和苏西喜欢在佩奇的卧室里玩。<笑>乔治也喜欢。<笑>你们好，我叫小舞，跳舞的舞。不行，乔治。我们的游戏只适合女孩子玩。我是一位小小仙女公主，我现在要挥动我的魔法棒啦，然后把你变成青蛙。乔治想要一起玩。不行，乔治，我在和苏西玩呢，你应该去别的地方玩。不是生气了，后果很严重。生气起来，直接把一整个家都给变没了。看完这一集啊，得出来一个结论就是，千万别惹乔治。对了，听说果汁喝得快啊，特别容易打嗝。这不，乔治一不小心就喝太快了。一起来看一看乔治打嗝是什么样子的。小猪佩奇，打嗝。嗯佩奇、乔治、爸爸和妈妈正在吃早餐。今天是个阳光明媚的日子，佩奇和乔治迫不及待地想去花园里玩了。他们一家这吃早餐的方式也太诡异了吧！竟然还得悬浮起来吃。妈妈，我们可以出去玩了吗？等你们两个吃完早餐，就可以出去玩了。嗯哦、这早餐也太简易了吧！乔治，果汁不要喝的那么快。<笑>乔治，果汁喝的太快，结果现在开始打嗝了。<笑><笑>我们现在能出去玩了吗？不行，乔治还在打嗝呢。我知道了，想要治好打嗝，那你就必须要受到惊吓才可以。乔治，我要来吓唬你了。但是你要记住，这只是一个游戏，是为了让你不再打嗝，一定要记住哦。我只不过是假装来吓唬你。猪肉了啊，卖猪肉了！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈乔治的打嗝治好了，这时爸爸来了，带来了两杯果汁。小杯灌奶呢？乔治，你喝的那么快，等一会儿又要打嗝了。不过我可比乔治要大多了，所以我可以想喝多快就喝多快。<笑>他们一家笑起来之后，怎么都在地上打滚呀？还把桌子都给掀了呢！这演出飞机一家，我实在是看不懂啊！可真是淋了个大补呀！
可是突然间就停电了。随后，当猪妈妈下楼时，你通过这段视频中，你发现了什么消失吗？吸尘器呢？宝子们，这个小猪佩奇真的是越看越觉得诡异啊！怎么，这两天啊，我们又在小猪佩奇里找到了一些之前没发现过的诡异细节。那么今天就和大家一起来拍一拍那些曾经大家一起看过但是又忽略了的小细节。还是一样，喜欢咱们视频的话，记得点赞收藏一下哦。下来看第一个小片段吧。这天，猪妈妈带着佩奇去参加小羊、苏西的派对。此时，我们可以清楚看到，小朋友们的行李是在红色沙发的中间的。可就当斑马先生弹钢琴给小朋友听时，你是否通过这段视频中发现有什么已经消失了吗？那些行李背包去哪了呀？是谁把大家的行李突然给拿走了？不但行李被拿走了，连地上的小娃娃也被拿走了。这到底是谁干的呢？难道说这房子里还藏着其他人？这天，小猪佩奇一家去风景区游玩，猪爸爸却不小心的把钥匙丢进了下水道。于是，八戒先生就把下水道给挖开了。注意看，景区的公路还是存在的。可是，当八戒把钥匙找到归还猪爸爸时，随后把风景区的地图拉大的时候，没错，风景区的公路却诡异的消失了。不是吧？为了找一串钥匙，把风景区的路全都给挖了？咱们猪爸爸是什么特别的人物吗？不然怎么会为了帮他找钥匙，把景区都给破坏了？宝子们，你们看这一段的时候，就没有产生过疑惑吗？这天，佩奇参加自己的化妆舞会，并且还当上了化妆舞会的公主殿下。随后，佩奇看着镜子，欣赏自己的容颜。可是，就当佩奇转头的一瞬间，你发现了什么？宝子们，这也太恐怖了吧！佩奇的左脸跟右脸怎么长得一样啊？这左脸有两只眼睛，右脸也有两只眼睛，难道佩奇有四只眼睛吗？不但有四只眼睛，还有四个鼻孔呢。这天，猪妈妈要看猪爸爸和孩子们给自己的生日礼物。此时，我们注意墙上的时钟是九点零五分。当佩奇把猪妈妈推进客厅休息的时候，并且还拿了一本杂志给猪妈妈看。当佩奇再次回到厨房的时候，你发现了什么？这天，小猪佩奇一家来到袋鼠先生这里过圣诞节，随后就开车去海滩游玩。此时，注意凯蒂家房子后面是有一片沙漠的。随后，当佩奇和凯蒂回家时，你发现了什么？哎，沙漠怎么没有了？不但沙漠没有了，就连门口的栅栏也没有了。奇怪了，难道他们回的不是原来那个家吗？但是房子明明是一模一样的呀。这也太奇怪了吧！在小猪佩奇中。兔子小姐的直升机不仅可以吸小汽车，还可以吸附体型巨大的南瓜，甚至还可以吸起猪妈妈。那你知道兔子小姐直升飞机的吸盘是什么做的吗？说不定这个吸盘是磁铁做的，吸小汽车我还能理解，可是吸南瓜还想吸小猪佩奇的妈妈，这怎么回事啊？不然可以把人给吸上去。那这个吸盘它到底是什么材质的呀？这也太离谱了吧！宝子们，你们是不是也觉得很奇怪？这天猪爸爸。在家用吸尘器扫地，可是突然间就停电了。随后，当猪妈妈下楼时，你通过这段视频中，你发现了什么消失吗？吸尘器呢？刚刚不是还在猪爸爸的手里吗？怎么这妈妈一下楼，吸尘器就不见了？难道是趁小猪佩奇家停电，有人偷摸着进到房子里了？这真的是太恐怖了！那接下来就不知道他们家会遭遇什么危险了。